Muy bien, chavos, vamos a, vamos a empezar, ¿les parece? Claro. Excelente. Déjenme les tomo una foto porque luego no digan que, que se vino uno nomás, nada más a pasear. Que se pongan sus mejores caras, ¿verdad? Saluden. Vamos a ver cuántos de ustedes los veo por ahí pronto en el TEC, en el tec de Monterrey. Pues bueno, primero nada, me presento, ahí dice mi nombre, ¿verdad? Pero eh, el nombre de una persona no dice gran cosa, ¿verdad? Vamos a... Te platico quién soy yo un poquito. Yo soy Jorge, Jorge González, Jorge Roberto González Mendiri. Vengo del TEC de Monterrey. Yo estudié ingeniería industrial y de sistemas, soy, soy ingeniero evidentemente. Y mi maestría es en sistemas de calidad. Ahora, díganme, ¿qué edad tienen ustedes? 16. 16, 17. ¿Quién tiene 18? Ah, bueno. Caray, eso quiere decir que yo ya estoy bien, definitivamente. Sí, los veo, los veo. Y me trato de acordar de mí cuando tenía esa edad y ya no me acuerdo. Así ya no llega a mi mente tan atrás. Y me decía, oye, qué buen ingeniero, ¿no? No, no, le, eh, no le dieron buen cerebro para, para echar el, el cassette para atrás. ¿no? Pero eh, la idea de la charla del día de hoy es platicarles por qué somos necesarios los ingenieros en el mundo actual. Pero antes de yo platicarles eso, me gustaría que ustedes me digan qué les interesa la ingeniería, qué les llama la atención. ¿Tu nombre? Arturo. Arturo, ¿qué te gusta de la ingeniería o qué te llama la atención de la ingeniería? Este, principalmente respecto a la parte de la tecnología. Ok. De eh, al menos yo quiero ir a o a biomédica, o dedicarme a lo que es el estudio de Ecuador. Perfecto. Me eh, interesa mucho cómo puedes ir diseñando distintas cosas, al menos en la parte de biomédicas, que se acomodan. Bueno, o sea, se vuelven anatómicamente perfectas para un cuerpo y en el caso de, las, de los tiempos como puedes crear un volumen entero a partir de algo muy pequeño Oye, eh, me dijiste tu nombre, por favor Arturo. Arturo Oye, ¿te imaginas esas dos disciplinas que estás mencionando trabajando juntas o las ves como separadas? No, claro, están trabajando juntas ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la realidad aumentada? Sí, sí. ¿Les ha tocado este, ver los visores de realidad aumentada? Y todo esto, eh, eso no es otra cosa más que agregarle a lo que tenemos aquí un poquito más de, de realidad. ¿sí? Que yo, por ejemplo, traiga ese visor y en cuanto vea tu cara, me aparezca tu nombre, fecha de nacimiento, tus calificaciones, todas las, todo tu historial. ¿verdad? Diga yo, ah, es un excelente alumno. ¿sí? Me lo voy a llevar para el TEC inmediatamente, ¿verdad? porque no, no, no podemos desperdiciar la oportunidad de tenerlo con nosotros. La ingeniería en la actualidad y hacia el futuro va para allá ¿sí? desde luego hay muchas carreras de ingeniería yo, les digo, yo soy ingeniero industrial hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros civiles hay ingenieros biomédicos, biotecnólogos caray, los ingenieros si me permiten la expresión desde luego yo respeto a todas las disciplinas se me hace que todas las disciplinas son bien útiles en la actualidad todas tienen una función que cumplir pero a mí me gusta darnos a los ingenieros como si fuéramos los superhéroes de las profesiones ¿Sí? Los ingenieros somos eh, profesionistas, que eh, nos gusta la innovación, nos gusta la creatividad, nos gusta observar al mundo, imaginarlo mejor y transformarlo. La idea de la ingeniería por ahí va. Y hace rato decíamos, eh, la, la, la ingeniería es muy diversa. ¿Cuándo creen que empezó la ingeniería? Desde el renacimiento con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci te, te, te hace que pudiera ser el primer ingeniero. ¿Quién más? ¿Tu nombre, perdón? Daniel. Daniel. Yo pienso que desde el principio de la humanidad, porque inclusive la persona que diseñó la rueda es, o, podría catalogarse como un ingeniero. Oigan, ¿y las pirámides? ¿Las, ¿Las han observado? ¿Creen ustedes que sean en cuestión de casualidad? ¿Creen ustedes que hayan podido edificarse tan perfectamente sin un diseño de por medio, sin una idea, sin querer conceptualizar, oye, ahí yo quiero una construcción, ¿sí? asumo que en aquel entonces no sabían que se iban a llamar pirámides, ¿verdad? Pero pensemos que sí, ¿verdad? Para, para no hacer esto más complicado, vamos a quiero una, una construcción de tipo piramidal perfecta, donde esté que cada una de las esquinas de esa pirámide coincidan con astros que nos permitan hacer ciertos cálculos. ¿De cuándo estamos hablando? 
la primera ingeniería que surge en el mundo es la ingeniería civil. Necesitamos nosotros algo, construir, necesitamos vivir. Dejamos las sociedades de ser nómadas, se van a andar caminando por el mundo pagando, pues, de, y donde, donde, donde nos hiciera la noche, ahí nos quedábamos y seguíamos transportándonos hasta que dijimos, bueno, dijeron, los que vivían en aquel entonces, oye, como que aquí es un buen sitio para ya quedarnos a radicar, establecer nuestras casas. Y así la ingeniería pasa después a la ingeniería marina, por ahí en los 1500. ¿Qué pasaba en el mundo en eso? Con un poquito de historia. ¿Les gusta la historia? ¿Les gusta leer? No, no me digan que no. Sí. Yo, yo sé que, que ahora los jóvenes diferentes, cuando yo tenía su edad, ustedes son mucho más lectores que nosotros. Sus probabilidades de éxito en este mundo son tremendamente mayores por esa simple habilidad que se les ha desarrollado en casa y la escuela, que es el gusto por leer, encontrar la lectura. Los que leíamos cuando yo tenía su edad éramos muy pocos. ¿Qué leen, jóvenes? Perdón que les, que les cambie ahí más o menos eh, la plática que me dan, porque, porque queremos escuchar de ingeniería, pero ingeniería es una forma de vivir. Y por eso les pregunto, ¿leen? ¿Qué les gusta leer? Bueno, a mí principalmente me gusta leer acerca de innovación tecnológica, eh, a veces historias sobre tecnología. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más de ahí? Eh, bueno, a mí lo, me gusta la cultura, este, leo desde la historia de un lugar, pero en Quintana Roo, es el misterio universal. Eh, me gusta la, la teología, o sea, lugares de textos teológicos, eh, pero libros de textos literarios casi no leo. <risa> sí. Me gusta leer más ciencia ficción, ¿Sí? o sea, no de mundo, es así, o de terror. Perfecto. También me, me encanta la, 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 la literatura de, 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 de terror. Mi primer libro que yo leí fue el Drácula. Y por ahí cuando estaba en sexto año, me dijo, yo soy de Sinaloa, yo soy del de, de noroeste del, del país, de otra, de otra región, ¿verdad? Pero todos somos México y eso es lo más bonito de nuestro país, la gran diversidad. Mi papá viajaba mucho a México y yo le pedí que me trajera un libro y me dijo, ¿cuál? Cuando le dije Drácula, me dijo, estás en sexto de primaria. ¿Te quiero? Yo quiero leer ese libro. Me dio mucho miedo, aparte de lo leí en las noches. No había, a mí es parte de lo, que, de lo que me gusta. Les voy a decir lo que me dijo un profesor hace muchos años a mí, allá en Campus Monterrey. Lean, jóvenes. Lo que sea, lean. Les voy a decir así como me lo dijo el ingeniero Octavio Herrera allá en, allá en Campus Monterrey. Nada más en telenovela. Todo lo demás, lean. Busquen apasionarse por algo. Cuando pregunto yo qué leen, no quiero que me contesten. Leo de tecnología, leo de eso. Si les apasiona, lean, pero encuentren que les gusta. Tarde que temprano se van a dar cuenta que es tremendamente más productivo tomar un libro que otras cosas que ahorita nos gustan mucho. ¿sí? Y esas dejémoslas para transformarlas y hagamos negocio con ellas. ¿no? Hablabas de los videojuegos, de la medicina, y te preguntaba yo cómo lo podemos combinar. ¿sí? Bien, pues vamos a hablar un poquito más, yo creo que ya fue suficiente de introducción y de hacer tiempo para que llegaran algunos otros compañeros, ¿verdad? Vamos a, a entrar en materia de lo que nos trae aquí. ¿Quieres sí, comentar algo? De, de, del 1500 era en el momento en el que el ser humano quería conocer todo el mundo. ¿no? Exactamente. Era, en el momento en esos años conocido en América. Exacto. Por ahí, un sí, sí, tantito sí, antes, sí, sí. un poquito más para atrás, ¿verdad? Es, consideremos esto como alrededor de... El hombre estaba conociendo el mundo y encontró que el planeta que le llamábamos Tierra, ¿sí? que en aquel entonces no se llamaba así, ¿Qué es lo que más tiene el planeta chistosamente llamado tierra? Agua. ¿Sí? Lo que más hay es... No, no, yo hace, hace algún tiempo me tocó ver una película que se me hizo muy chistosa, porque se trataba de que unos eh, extraterrestres invadían la, la tierra. ¿Sí? Para no hacerles el cuento largo, ¿verdad? Esos extraterrestres tenían un pequeño problema. Cuando les caía agua, se morían. Entonces platicando con mi hermana y mi hermano que me estaban acompañando en Mazatlán viendo esa película les digo, oigan, estos extraterrestres deben de ser los seres más estúpidos de, de, de la historia del universo ¿sí? porque ellos vieron el planeta desde fuera ¿sí? entonces vas, volteas y ves un planeta que está lleno de agua y dices agua, y nosotros nos morimos con el agua, vamos se me hace la, la decisión más sensata de, de, de la historia del universo ¿no? sí, cómo no, pero bueno, regresando a eso 
Claro que tarde que temprano la ingeniería naval iba, iba, iba a empezar a funcionar. Y así empieza la ingeniería mecánica y la eléctrica y la química, la ambiental, la, la aero, las bioingenierías, ahorita que mencionabas, la biotecnología, la biomédica. Fíjense, estamos hablando de los años 50 y ahorita las estamos cristalizando. La parte hermosa de la ingeniería es eso. La ingeniería no deja de existir, la ingeniería renace, sigue creciendo, siguen existiendo las ingenierías tradicionales y hay muchas ingenierías emergentes que vienen detrás de ellas. Pero ingeniería nace con el ser humano, nace con la necesidad de resolver problemas que nosotros no podíamos resolver de una manera práctica. Entonces, pues, ah, comentaste la rueda, de, ¿por qué nace la rueda? Que ya habíamos llegado a la conclusión de que era mucho mejor andar rodando que caminar. ¿Sí? Ya habíamos encontrado ciertas bestias, como los caballos, y bestias, porque así se les decía en aquel entonces, no me vayan a, mal, a malinterpretar, ¿verdad? Que podían hacer el trabajo mejor que nosotros. ¿Sí? Y no solamente en el transporte, en la agricultura, es decir... ¿Se imagina cómo sería el mundo si la ingeniería no estuviera así? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Dónde andaríamos? Todo lo que existe en este, en este cuarto, pero ahora, ahora que, que ayer que llegué en la tarde, el clima era estaba bastante tranquilo, dije, yo soy de Sinaloa. Y hoy en la mañana que salgo, dije, ah, caray, este clima ya lo extrañaba. Yo tengo como, yo salí de Sinaloa por ahí en. 1989 y si sí, ha regresado ocasionalmente, ¿verdad? Pero el clima es muy parecido, es un clima este, muy húmedo, ¿verdad? Este, donde dices, ay, qué vincula de clima, ¿no? Esto, esto hace mucho que no, lo, que no lo vivía. Pero ahorita estamos en un cuarto perfectamente ventilado, refrigerado, con iluminación, con una proyección, y aquí está lleno de ingeniería este cuarto. Ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería computacional, ingeniería de comunicaciones, ingeniería electrónica, es decir, todo esto no existiría sin ingeniería. Y repito, todas las demás disciplinas son importantísimas. Yo no quiero, por ni, en ningún momento quiero que se entienda que, ah, entonces los abogados, los licenciados, los médicos no son importantes. Claro que sí, claro que sí. Y el mundo también carecería de muchas cosas importantes sin ellos. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo de lo que los ingenieros somos capaces de hacer por el mundo y cómo, y cómo mejorar. ¿Sí? En cualquier momento, jóvenes, como lo han hecho, por favor, interrumpan. Es un ingeniero. Vamos tratando de definirlo. Sí, no, no, no. ¿Qué significa la sigla SW? Lo dice ingeniería y creo que... Nada, de... A ver. Lo dice en 1970. Ah, ok. Mira. Eh... Las siglas para S y W son las partes de... Hay otras ingenierías, pues se me estaba olvidando la que es mi profesión, ¿verdad? la ingeniería industrial, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ustedes eh, se imaginan que en una bodega puede haber ingeniería, en una bodega de almacenamiento. ¿Cómo se dice almacenar o bodega en inglés? Storage, ¿sí? Entonces la S es por, por almacenamiento. ¿Qué creamos en una bodega nosotros? Nomás para, 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 para hablar un poquito, no, no me quiero ir por el lado de ingeniería industrial, no me den peor, por favor, no, porque todo les transformo esta plática en algo más particular y no se trata de, y no se trata de eso. Eh, ¿Cómo quieren las bodegas? ¿Llenas o vacías? ¿Por qué? ¿Por qué, por, por qué son para eso? ¿Para qué, perdón? Para, para el uso. Pues fíjense que las queremos vacías. Porque si están vacías, significa que se está vendiendo todo. Exactamente. Si están vacías, quiere decir que el producto se mueve. El, el producto, el, las quisiéramos inexistentes. Sin embargo, no podemos deshacernos de ellas. ¿Sí? O sea, una bodega llena normalmente significa, ah, qué padre, el negocio va muy bien, mucha economía. Yo, como ingeniero industrial, les diría, no, 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 no. Es, es, es al contrario, quiere decir que va todo mal, que el producto está parado, que no se está moviendo, que no lo estamos vendiendo. Y por eso, cuando tenemos almacenado. ¿Sí? Claro, si tú me dices, bueno, es que se vació y la volvimos a llenar hoy en la mañana, ah, entonces pues, te felicito, ¿no? Y si me dices, y se va a volver a vaciar, y se va a volver a llenar, entonces quiere decir que la velocidad de, de transformación de tu producto está siendo tremenda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es entonces este ingeniero? Dice aquí, 
es un profesional que se ocupa de aplicar el conocimiento científico y el ingenio en el desarrollo y aplicación de soluciones a problemas sociales y empresariales. Muchos creen que ingeniero viene de ingenio. Y la verdad es que no. Eso es bonito, ¿no? Pues decir, oye, pues es que somos bien, tenemos un ingenio bien desarrollado, ¿no? Y luego la, la definición como que nos lo justifica. Pero ¿cómo se dice ingeniero en inglés? Engineer. Y la primera parte, engine, ¿qué quiere decir? Máquina o motor. ¿Sí? Entonces, quiere decir que esta persona la nombraron así porque trabajaba con las máquinas. Esas cosas raras que empezaban a, a existir siglos atrás, dos siglos atrás, y que decían, oye, y, 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 perdón por estudiar esta expresión, ¿y quién le sabe a esas cosas? ¿Y quién sabe hacer algo de provecho? ¿Y quién la va a reparar? Ah, pues, el ingeniero. ¿Sí? Claro, cuando se traduce al español y queda el ingeniero, pues, ah, pues tiene que ver con el ingenio. Y la verdad es, sea dicha, no viene el origen de la palabra por ahí, pero el ingenio fue una, una parte importantísima. Pero me regreso a la primera. Aplicar el conocimiento científico y el ingenio para la solución a problemas sociales y empresariales. Entonces, ¿cómo les va en mate? ¿Cómo les va en física? ¿Cómo les va en química? ¿Les gustan esas materias? Y los ingenieros lo que hacemos es aplicarlas. El ingeniero, a diferencia del científico, de nuevo, no es crítica para los, los científicos, nos pica el saber para qué sirven las cosas. Si me enseñaste química inorgánica, si me enseñaste química orgánica, ¿y qué puedo hacer con eso? Yo les diría medicinas, alimentos. Ah, ok, y eso, ah, pues un poquito de ingeniería química y otro poquito de ingeniería industrial. Estudias una carrera que se llama químico administrador y estás trabajando en la industria de los alimentos, en la industria de las medicinas. Ah, oye, pues qué padre, por ahí, por ahí puede ser un, un camino bien padre, bien interesante. Y un poquito de mecánica y un poquito de ingeniería industrial, y estás hablando de un ingeniero mecánico administrador. Un poquito de querer administrar, pero también trabajar en ingeniería, entonces estás en ingeniería industrial. ¿Quieres trabajar con computación, con medicina? Pues a lo mejor está el ingeniero biomédico, o a lo mejor eres simplemente un, un ingeniero en tecnologías computacionales. La parte más hermosa de la ingeniería es la diversidad de profesiones que hay dentro y que todas se interrelacionan para buscar esto, solucionar problemas que tiene nuestra sociedad. ¿Qué problema tienen ustedes ahorita que quisieran que se les solucionara? Todos los problemas de la escuela. Ok, ¿por, por ejemplo? Estás muy encargado de proyectos o organización. Organización. Sí, o sea, ahí tenemos un problema. ¿Qué solución le pudiera montar a eso? ¿Y es? No, no, no creen que lo pueda poner a solucionarlo, no, no, no lo vamos a hacer, es un taller de que a fuercitas tienen que entregarme una tarea al final. A lo que voy es, oigan, una cosa como esta nos, nos ayuda a pensar, sí. pudiera ser parte de la solución. Exactamente, entonces es cómo lo usamos, ¿no? Si me acompañan en la noche, en otra plática que, que voy a dar, allá en Cancún, platicaríamos un poquito más de, un poquito más de eso, ¿no? un poquito más de eh, cómo la tecnología juega a favor y en contra de nosotros. Pero lo que voy es, ahí tenemos una problemática. Si todos somos ingenieros y distintas disciplinas, ¿cómo solucionamos ese problema de organización? En la noche les voy a platicar un poquito a la gente que me vaya a ver por allá. Les voy a decir, mira, Facebook, Twitter, eh, ayúdenme, este, eh, Instagram, este, eh, YouTube, Todas son herramientas en las que podemos perder el tiempo ¿okay? o lo podemos ganar enormemente. Les voy a decir cómo ganamos el tiempo. Esta plática no sé si se dieron cuenta, ahorita vi ahí un software, ¿verdad? Y lo estoy grabando. Estoy grabando lo que está en la pantalla y se está grabando lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están diciendo. ¿Cuál es la finalidad? Mañana o el lunes, que ya está en mi oficina, allá en Puebla, lo que voy a hacer es subirlo a mi canal de YouTube para que si ustedes la quieren volver a, a, a escuchar o le quieren decir a un compañero de ustedes oye, esto fue lo que fui a ver profesor, fíjese que sí, que sí fui aunque sea para decirle mire, esa voz que está ahí en el fondo que, estoy, que no me callo, ese soy yo ¿Sí? y ahí estoy, y ahí estuve ¿Sí? ¿yo para qué lo hago? para compartir por ejemplo yo soy profesor dentro del tecnológico de Monterrey y todos los días yo doy clases 
día de hoy doy dos. Y mira, te decimos, ¿qué caramba está haciendo aquí si tiene algunos que atender allá? Yo doy dos, dos clases. El jueves, ayer, sí. sí. Pero el día de hoy, mis alumnos de control estadístico de calidad y mis alumnos, que serían a los que estaría atendiendo ahorita, y mis alumnos de diseño, instalaciones y manejo de materiales, ambos tienen actividades que hacer. Y vía tecnológica yo los estoy coordinando y su clase también parte de la clase, por ejemplo, los inventarios, tienen un video que tenían que, que ver, que yo grabé ya algunas semanas atrás, que lo tienen en ese canal de YouTube, que revisan la información, es como si les hubiera dado la clase. ¿sí? Y luego les pongo una actividad de aplicación. El ingeniero primordialmente tiene que aprender a aplicar lo que conoce. A diferencia de un físico, a diferencia de un matemático, que su experimentación y su realidad la acota a ciertos fenómenos que a él interesa conocer a más detalle, el ingeniero se brinca a veces muchas cosas para llevarlo a una situación, a una situación muy práctica. El ingeniero no se puede esperar mil pruebas para que eso ya venga y nos solucione un problema. Y también hemos ocasionado algunos grandes eh, pecados, hemos cometido algunos grandes pecados en la historia de la humanidad. Todos ya vieron la historia mundial, ya, ya, ya vieron la Segunda Guerra Mundial, la Sumo, ¿verdad? Y conocen las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues eso es un, esa es una aplicación de un conocimiento científico. Todos conocen a Einstein, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo tengo un bóbulo de Einstein ahí en mi, en mi oficina, ¿verdad? Cuando yo, yo en algún momento estuve eh, dirigiendo la escuela de negocios y les decía a, a, a manera de broma, es para que me acompañe otro ingeniero aquí conmigo. Pero en realidad Einstein no era ingeniero, Einstein era un científico, ¿sí? Y la aplicación de sus conocimientos a nivel ingenieril, pues una de las soluciones malas fue la bomba atómica, pero tiene cientos y miles de aplicaciones positivas. Yo lo que los invito es, siempre veamos el lado positivo, que es mucho mayor, y claro, siempre habrá algunas consecuencias negativas a veces de la aplicación del conocimiento. ¿Sí? Preguntas jóvenes. Vamos bien, ya los cansé, ya se me aburrieron. ¿Sí? Pregúntenme, pregúntenme. ¿Qué más dice? El trabajo de los ingenieros es través un lazo entre la ciencia y cómo ésta se aplica para satisfacer necesidades que mejoran la calidad de vida del ser humano. No es que quiera decir yo, hijo, los ingenieros son los maravillosos, ¿no? Caray, nadie tan bueno como nosotros. Y tomamos la ciencia, vemos problemas, solucion los solucionamos y aumentamos la calidad de vida. Y a lo mejor un abogado no va a decir, uy, yo también aumento la calidad de vida de una persona. Imagínate, si alguien quiere ir a la cárcel ya no va, dime si no le aumenté su calidad de vida, ¿no? ¿Mande? Exactamente. ¿Sí? No es que seamos los únicos en hacer esto, pero sí somos los únicos en tomar la ciencia, transformarla en una solución y mejorar la calidad de vida. Pero todo siempre tiene consecuencias. Estamos a gusto en el, eh, climáticamente hablando, o sea, está fresco el cuarto. Sí. ¿Cómo, estaba, ¿Cómo estaría si estuviera eso apagado? Sí. Muy caliente. ¿Y qué hace ese aparato? ¿Alguien me quiere explicar así rápidamente si sabe cómo funciona un aire acondicionado? ¿Un nombre, perdón? Sí. Sí. Ok. ¿Y qué le pasa al aire caliente? ¿Se transforma? Sí. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye. Nada más la transformamos. Entonces, lo caliente ya no está aquí, pero está allá afuera. ¿Y a dónde se va? A la atmósfera. Y todo ese fenómeno termina por hacer todas esas variaciones en nuestros climas que los vuelven tan extremos. No estoy diciendo que este aparato acondicionado es el que hay que quemarlo. ¿sí? No estamos en la época del oscurantismo, ¿no? no estamos en la época de la, de la Inquisición. Ah, usted dijo eso, ahorita lo agarramos, lo quemamos, lo enterramos y ya. Y todos nos vamos al cielo felices, ¿verdad? Porque, porque ya el, el mal que le estamos ocasionando a la humanidad se ocultó. No. ¿A qué vamos con esto? A que la ingeniería tiene que ser cada vez más responsable. Tiene que buscar soluciones mejores y soluciones que sean sustentables. Dime, tu nombre primero, por favor. Jesús. Alfredo. Jesús. Por ejemplo, hablando un poco de esto de que, es que pues, va mejorando, pues sí, o sea, haces algo. Puede tener algún detalle y lo vas comprando, por ejemplo, ahora ya sale una nueva generación de aire acondicionados que son inverte y ahora en el 50% son más ecológicos. Entonces, vas, vas mejorando el avance. Sí. Dependiendo de los Así como lo estás diciendo, es como debe de ser. 
queremos ya que sea 100% sin riesgo ambiental, vamos hacia allá, pero no nos hemos dejado de mover, no nos cruzamos de brazos y decimos, no, pues ya no se puede hacer mejor. Eso es lo, 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 una de las tantas cosas padres de la ingeniería. Siempre estamos viendo cómo hacerlo mejor, cómo hago un mejor producto a un mejor costo. Y voy a volver a sacar este aparatito que aparte que me es una lana la saco cada rato. Que es, estos aparatejos ¿sí? tienden a ser más económicos cada vez que salen. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero yo el primero que me compré, ¿sí? era, era, yo creo que ustedes ni nacían cuando yo me compré el primero, o estaban muy chiquitos, ¿verdad? Pero se llamaban shows. Y a lo mejor ustedes conocieron ya los que eran unas cajitas así, un, unos cuadritos así. Bueno, los primeros eran una barrita más grandecito y ese me costó poquito menos que el primero que compré normal ¿Sí? el iPod Classic creo que ahora le llaman ¿Sí? y toda mi vida cuando me dijeron oye y este ya es teléfono y dije ah no pues ese sí ese sí ¿Sí? este es el cuarto ¿no? ya mi señora me va a poner las cruces de lado una vez que llegue yo a la casa y le diga mira compré otro bueno, ¿qué, qué bien ingeniero ¿Eh? a ver cuándo a poquitos más para la casa y menos para tus gadgets. ¿no? Pero bueno, ese es un defecto que tenemos los ingenieros varones, ¿sí? que tendemos a, a gastar bastante. Qué bueno que hay ingenieras mujeres, ¿verdad? Para economizar. Las ingenieras mujeres tienen grandes características por encima de nosotros y, y ni modo, la tenemos que reconocer, que es su capacidad de análisis y de detalle. Nadie como las ingenieras para trabajar en la calidad, en cualquier sentido. En la ingeniería mecánica, en la industrial en la de diseño automotriz, en la de biotecnología, en ingeniería civil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Caray, qué, qué gusto poder trabajar con, con ingenieras, la verdad. Yo tengo grandes compañeras por allá en, en Campos Puebla y en todos los campos en los que, en los que yo he estado, que la verdad es, refrescan la, la profesión, no solamente con la belleza, sino también con sus ideas creativas e innovadoras. Y nos enseñan a trabajar de manera, de manera diferente. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué retos tiene la ingeniería? Me la pasé. La práctica es hablar de la ingeniería de la actualidad. Me la pasé hablando del pasado. Vamos entrando hacia el presente y hacia el futuro. Para que vean qué, qué ingenieros deben de ser ustedes. Qué tipo de ingeniería deben de proponer. Primero, trabajar con equipos multidisciplinarios. El ingeniero tiene que dejar de ser un ser solitario para trabajar en equipos multidisciplinarios. Es decir, con el mercadólogo, con el contador, con el ingeniero industrial, con el ingeniero civil, con el ingeniero eléctrico, el electrónico, el mecánico, todos en conjunto. Porque solamente así brindamos una solución efectiva. Lo que, de, eh, pensar, dejar de pensar que somos todólogos, que lo podemos saber todo. La verdad es que el tiempo es finito y es mucho mejor aprovechar la multidisciplinariedad, encontrar cómo nos complementamos ¿sí? entre disciplinas y buscar esa solución a los problemas de las organizaciones y a los problemas de la sociedad en conjunto. ¿sí? Entonces, no me descuiden esa, esa parte. ¿sí? El ingeniero del futuro tiene que saber trabajar en equipo con todas las disciplinas. ¿Por qué trabajar, por ejemplo, con la gente de mercado? Con la gente de mercado técnico. ¿Qué nos dan ellos? Y nos dan cosas importantísimas. ¿Qué nos da esa gente? Hay que crear un producto, te ayuda a venderlo. Te ayuda a venderlo. El mercado también tiene que un estudio quiénes consumen, qué consumen, por qué lo consumen, cuándo lo consumen. ¿Se, ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de la satisfacción de necesidades? ¿Y quiénes estudian esas necesidades? ¿Quiénes están volteando a ver qué necesitamos? ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Qué no, ¿Qué no se nos está satisfaciendo? La población lo piensa. ¿Vale? La población. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos una. Oiga, ya los contadores, ¿por qué los necesitamos los ingenieros? ¿Qué hacen en la empresa los contadores? Bueno, más que nada administran todo el dinero. O sea, controlan que es, eh, los, los ingresos y los egresos. Porque si no tenemos ese control, pues nos vamos a la quinta. Es, los ingenieros somos soñadores. ¿Sí? Y dependiendo de la disciplina que nosotros vayamos a estudiar, algunos, por ejemplo yo que estoy en ingeniería industrial, si nos dan clases de contabilidad administrativa, de costos, este, contabilidad financiera, pero no todas las disciplinas ingenieriles tienen que ver con eso. 
Entonces, siempre es bien importante que si voy a desarrollar una solución, la pueda desarrollar a un costo accesible para que el mercado responda y compre mi producto. ¿Conocen el automóvil que se llama eh, Bugatti? ¿Sí? ¿Lo, han, lo han visto. ¿Sí? Entonces, hace años que salió joya de la ingeniería. ¿Sí? De 0 a 100 en lo que parpadeas. Y es un automóvil con una capacidad de caballos de fuerza enorme. ¿Pero qué le pasaba del consumo de combustible? Era altísimo. ¿En qué están trabajando en esa tecnología? En bajar ese consumo. ¿Para qué? Para que no sea exclusivo de la gente súper recontra archimillonaria. ¿sí? Que, que no le interese pues, el consumo de combustible. Y fíjense, fíjense lo que acabo de decir, que es una barbaridad. Que no nos interese el consumo de combustible, ¿qué quiere decir? Ah, como tengo dinero, pues lo puedo comprar. Pero debo tener conciencia social, ¿sí o no? Es, pues, aunque tenga el dinero y pueda consumir excesivamente combustible, no lo debo de hacer. Y gran parte de, de, de las tareas que tenemos por delante los ingenieros está en ese sentido, en el deber ser. Tú puedes hacer el producto maravilloso, pero ¿cómo debe de ser? ¿Sí? Toda la gente que trabaja, por ejemplo, en, en, en computadoras, eh, escucharon hablar de un proyecto que traía el Ministerio de Economía de Estados Unidos para hacer laptops baratas, para hacer laptops de 100 dólares o menos. ¿Para qué? Para que la tecnología llegue a todo el mundo. Tú quieres una mejor y, y puedes gastar mil o veinte mil dólares en una, pues adelante. Pero no debería costar más de cien dólares. Esos son, esas declaraciones son, caray, importantísimas. ¿Conocen los automóviles Tesla? Automóviles eléctricos, ¿sí o no? ¿Sí? La tecnología de automóvil eléctrico. Dejemos de pensar en este, combustibles fósiles. Pensemos en, en energía más limpia como la electricidad. ¿Qué hizo Tesla? Abrió toda su investigación y dijo, esto es lo que yo sé de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ya no lo voy a ocultar, ya no voy a, a decir, no, esto, esto es mi know-how, esto no lo debe saber nadie y, y por eso vale mi empresa. no Vamos a hacer que esto crezca rapidísimo. Conoce lo que he hecho. Es dar esos pasos pues es, bien importante, perdón, había por aquí una mano levantada. De hecho, de eso de Tesla, ahorita ya hay uno mucho mejor que utiliza hidrógeno y en lugar de hacer humo, hace agua, agua consumible. Entonces, de los autos eléctricos pasaron ya consumo de hidrógeno, que crea agua. Eso ya hace muchos años. Exactamente. Ustedes a lo mejor son, son tremendamente jóvenes, para mí ya era, ya era algo eh, raro, pero había una serie, cuando yo era muy niño, que se llamaba La Dimensión Desconocida. ¿Sí? Ahí la verán, yo la recomiendo netamente la que es en blanco y negro, la que es muy, muy, muy viejita, porque era la que lo hacía pensar realmente aún. Y había un capítulo donde todo el capítulo se trataba, se trataba de que llegaba un señor y había inventado un motor que funcionaba en base a agua. Eran capítulos chiquitos de media hora con anuncios, quiere decir que sin anuncios, con unos 20, 22 minutos. Y la historia que nos contaban era esa: el motor en base a agua. Y como en la trama se terminaban perdiendo toda la información que se tenía de esa tecnología. Y por eso era la dimensión desconocida y era como que, oh, wow, medio de terror, ¿no? Es ridículo. Tuviste el conocimiento y ya no lo tienes. Sabías cómo hacerlo y ya no lo haces. Y había otro padrísimo de la, de la última persona en la Tierra, pero que necesitaba lentes para leer y se le destruían sus lentes. Entonces, todos los que usan lentes saben perfectamente que ¿Se imaginan esa situación? Es, eres la última persona, te encanta leer, te encuentras la biblioteca, voy a decir una barbaridad, la biblioteca Alejandría, que ya existe, evidentemente, y se te quebran los lentes. Ahí, ahí hay un detalle importante, ingeniero, ¿sí? Entonces, ¿qué, más podemos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar? Bueno, todo eso hablando de equipos multidisciplinarios. Iterar diseños con facilidad. ¿Qué es iterar? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entiende por iterar? Ajá, ¿Qué más? Relacionarlo. Relacionarlo. Iterar, jóvenes, es volver a hacer las cosas. Es, no salió, vuélvelo a hacer. Mejóralo. Encuéntrale qué, qué falló. Vuélvelo a, vuelve a correr el proceso. Hazlo mejor. 
y sigue iterando, sigue dando vueltas hasta que llegues a la solución óptima. Pero esta es con facilidad. ¿Sí? Que no nos tardemos años en corregir los problemas de una tecnología para solucionar un problema de la sociedad. Algo fácilmente, algo rápido. ¿sí? Que realmente podamos llegar a tener mejores productos lo más rápido posible. Manufacturar de manera sustentable. Ya lo, ya lo comentamos de alguna u otra forma. Que es, busca tecnologías limpias. Busca no solamente el no riesgo ambiental, que es importantísimo. Busca también cómo hacer que tu empresa perdure a lo largo del tiempo. Ayer hablaba con algunos, bueno, no es cierto, ayer no, porque ayer venía de viaje. El martes pasado hablaba con unos de mis alumnos acerca del concepto de la viabilidad. Y la viabilidad no es otra cosa que las empresas perduren por mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes sueñan con ser empresarios? Quieren tener su empresa. ¿sí? Quieren no ser empleados de alguien más. ¿sí? Oigan, me da mucho gusto ver todas esas manos levantadas. Espero que sean realmente porque quieren. Y no que dijeron hijo de todo, pero las manos levantaron. Y no que no la levanten. ¿no? ¿sí? Me falté, yo también. ¿sí? Y ya he sido. ¿sí? Y, 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 y como les, les digo a mis, a mis alumnos allá, allá en el TEC, pues llevo el marcador empatado. Una empresa me fue bien, la otra no me fue tan bien. Entonces voy uno a uno, pero estoy luchando por meter el siguiente el siguiente gol e ir, e ir ganando. Y ¿cómo puedo ser profesor y también emprender? Yo creo que no son cosas que están peleadas. Para mí esta vocación que yo tengo de, de, de facilitar el aprendizaje no está peleado con el ser empresario. Pero no vengo a hablar de eso, venimos a hablar de, de, de ingeniería. Pero ¿por qué la pregunta del emprendimiento? ¿Por qué el ser empresario? ¿Por qué es bueno? Exactamente. A lo que vamos es, si vamos a tener buenas ideas, ideas innovadoras, ¿por qué no atrevemos a pensar que esas ideas nos van a dar de comer a nosotros y a muchas personas más? ¿Por qué no pensar que esas empresas van a cambiar? Voy a hablar un poquito románticamente. Van a cambiar el mundo, pero lo van a cambiar un poquito a la vez. No crean que lo vamos a cambiar así radicalmente. No, no, no es esto un, un romanticismo absoluto, sino es claro que un empresario quiere ganar dinero a través de su empresa. Pero yo creo, ustedes corríjanme si no creen que esto que yo les voy a decir que yo hago dinero si satisfago una necesidad de manera correcta. Es decir, tú me vas a pagar por el producto que yo te venda si el producto realmente es bueno y satisface una necesidad, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ese es como que un contrato no establecido. Si yo hago las cosas bien para ti como mi cliente, tú vas a hacer las cosas bien para mí como empresario. Es decir, ahí te va. ¿Sí? ¿Cuánto me estás cobrando? ¿10 pesos? Ahí están los 10 pesos. ¿Sí? ¿Dónde está la responsabilidad de los empresarios? En no quererme volver millonario de la noche a la mañana si la idea no da para eso. ¿Sí? Ustedes a lo mejor no vivieron este mundo, pero yo sí. Que es el mundo donde no pagabas por los estacionamientos. ¿Sí? Y ahora para ustedes sería raro, ¿no? Entrar a un estacionamiento y decir, oye, no hay una pluma que, que nos esté cobrando el, el estacionamiento. Que sí, para sí, mí bueno. sería, qué bueno que sea así. Sí. Y así manténganlo. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque dices, oye, es tu obligación que yo tenga donde estacionar mi, mi coche, si no, pues nunca la más quieres que se compre. ¿Sí? Es, es parte de lo que tú me debes de ofrecer para que yo esté feliz contigo. ¿Sí? Y, y, y hago algunas bromas al respecto, pero no, no, no las voy a compartir con ustedes. Están echados, no va a ser que se me vaya por ahí alguna, alguna palabrota, ¿verdad? Ya les dije que soy del norte, a veces se nos va el, el lenguaje se nos este, eh, distorsiona un poquito eh, para clarificar nada más, no crean que un otro cero le gusta estar de otro cero en la vida. Pero lo que voy es, no había una necesidad que satisfacer. Era una obligación que tú tenías, pero dices, no, yo no quiero que nadie venga al centro comercial y que no gaste. Entonces, que pague el estacionamiento. Y a lo mejor vendrán este, gente de, de, de centros comerciales y me dirán, no, no es cierto, no es por eso. Pues entonces que me digan por qué. ¿Sí? 
Porque yo esa es la excusa que les que, que, que le encuentro. ¿Sí? ¿Cuánta gente no había ambula por los centros comerciales? ¿Qué es eso? ¿Qué no lo compraba? Me ayudo a, como me pasaba a mí cuando vivía en Monterrey, con un calorón también bien a toda forma, perdón, a todo lado. Sí, es que pienso que esa era la mejor idea que iba a decir. Eh, y dice, hijo, pues me voy a meter porque hay aire acondicionado, para que se me quite tantito el calor. Entonces dice, ah, no, aquí nadie anda de a gratis, pagan, pero no por el aire acondicionado, por el estacionamiento. Híjole, yo no sé si ese es el, a, a, lo que, a lo que debamos de ir en el, en el mundo. Yo creo que tenemos que ser mucho más eficientes para que vayas que realmente haya algo que debas de comprar o que quieras comprar o que te nazca la satisfacción de una necesidad. ¿Ok? ¿Qué más? Combinar el arte y la ingeniería. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna disciplina que conozcan que combina el arte y la ingeniería? Pues, el ingeniero como por ejemplo, tengo una prima que ahorita la mandaron a la Alemania. Ajá. Y, este, y ella diseña tanto. O sea, te digo que los ingenieros automotrices diseñan el auto completito. Desde las llantas hasta el motor y cómo tiene que ser. Y aparte de que tiene que ser aerodinámico, se tiene que ver bien. Tiene que quedar de una manera estética y que aparte sea funcional. Así de ese Claro. ¿La arquitectura no creen que, que sea una disciplina no, que combine el arte y la, y la, y la ingeniería? Eh, básicamente, pues, es el arte del diseño. Y pues, aunque no lo crean, se lleva un poco de conocimiento de matemática, ¿Sí? de cálculo diferencial, y pues... Pero más que nada, eh, sí, todo va a diseñar un edificio que sea sustentable, que no afecte la naturaleza y que pues, sea funcional. Les, les invito a ver fotos de la ciudad de Valencia, en España. Si es que no la destinaron a mi ciudad, hay un arquitecto fabuloso, ¿verdad? Con unos diseños extraordinarios, donde, te ha, donde la inmensidad de la ciudad te la hace hermosa a través de las construcciones. Pero a lo mejor cuando tú estás viendo el edificio de cerca, no ves, pero cuando ves la foto a él, ya dices, ah, caray, este me gustaba, tenía un concepto más allá de eso. Tenía por acá. Sí, yo, la ingeniería de software maneja mucho, por ejemplo, ser estético en cuanto a la lista de un principiante. Por ejemplo, un software tiene que ser agradable cuando lo estás utilizando para que sea más fácil manejarlo, no sea tan complejo. Y se, y se dan cuenta cómo todo es satisfacción de una necesidad, pero es, ¿por qué no lo vamos a, a satisfacer de una manera bonita, agradable a tu vista? ¿Sí? A los que les gustan los videojuegos, ¿han visto los videojuegos que jugaba mi generación? <risa> es, ¿Qué tienen de bonito eso? Nada, pero era lo que había. Y en aquel entonces nosotros no, no pensábamos en hasta dónde podía llegar. Eso era lo padre. ¿sí? A mí siempre me han gustado los de deporte. Entonces yo llegué hasta el PlayStation 3 y compré, que ahora mi hijo pequeñito, que está en el Kinder, está intentando saber qué hace esa, esa cosa, ¿verdad? A él le interesa todo lo que es de Lego, todavía no le entiende una caramba, ¿verdad? Pero ahí él, él hace los intentos. Supongo que ahorita en mi ausencia a lo mejor puede estar ocurriendo un accidente ahorita. Y en mi caso, por allá en Puebla, ahora buscando conectar. Pero lo que voy a es, a mí me decían que ese cuadrito con pies de dos colores era Pelé, y yo decía, bueno, pues es Pelé. <risa> <risa> y que se trae el balón, y se va a meter gol. Ahora, yo veo a Pelé y es Pelé. ¿Sí? Bueno, no es Pelé porque, porque se ve bien, ¿no? Y Pelé ahora pues ya está bonito, ya, está, ya tiene su edad. No, pero me lo ponen como era él en, sus, en su época, ¿no? Es decir, si ustedes son aficionados de Ronaldo, de, 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 de Chicharito, del que sea, pues no es igualito, ¿verdad? Pero tiene ciertos rasgos característicos. De hecho, en el último juego que se presentó en el E3, se encontraban a Jenny en todo el juego de la Ah, ¿sí? Y más no soy yo porque lo he echado a Jenny. Ah, sí. Termina el Para que vean. Es decir, todo eso lo estamos trayendo a través de la realidad. Y empecé hablando de realidad aumentada. Ya han visto, se imaginan hacer del mundo, sus mundos de, de videojuegos. Que todo lo que tienes que hacer es ponerte un visor, ¿verdad? Tomar un control. Voy a decir una barbaridad. Y además voy a quedar para la posteridad en ese video ahí, diciendo la verdad. Pero es pues, salir con tu, con tu arma virtual, ¿verdad? Este, a cazar. Este, monstruos que no existen, ¿verdad? Y todos los demás, todo el mundo los va a ver con cara de estos locos que andan haciendo, pagando saltos por todos lados, rodando, ¿verdad? Pero lo mismo será practicar deporte y poder decir, oye, 
estoy jugando con Ronaldo, estoy jugando con mira, yo juego con el Real Madrid, traigo el 11 ¿sí? mírame, ahí voy, y voy corriendo pues, desde dentro de un campo virtual de fútbol, ¿verdad? practicando mis deportes y todo lo que estoy haciendo es virtualidad. A mí me da mucho gusto cuando, bueno, evidentemente yo no soy una persona que practique deporte, no puedo decir eso, ¿verdad? Sí, con, con el tamaño abdomen que me cargo, ¿verdad? Pues, a menos que sea luchador, ¿no? Y mexicano. Pero bueno, la verdad es que sí, mañana lucho y ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero, pues, voy a enmascarado. Dije que soy emprendedor, pero no, 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 no tanto por ahí, ¿no? Nos engañe diciéndonos la verdad. ¿Mande? Nos engañe diciéndonos la verdad. A lo mejor sí, pero esta está mi verdadera vocación. Pero bueno, por ahí va. Sí me, sí me, sí me entiende, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y finalmente, algo que afortunadamente cada vez más los ingenieros tenemos en, en cuenta. Llegar a los mercados globales. Tus ideas que no se queden en tu garage. Tus ideas que no se queden en tu computadora, que no se queden en tu libreta. Llévalas al mercado, hazlas realidad. Hay tantas cosas, conocen el crowdfunding. Lo que pones, que pones tu idea en internet y dices, ocupo 100 mil dólares. Y la gente la ve, ve prototipos de desarrollo y e invierte. ¿Han visto el anuncio del robotito este que se va a llamar Chivo? ¿Lo han visto? Que es un robotito pequeñito que toma fotos, convive contigo y andas como compañero. De estos chavos que dían un millón de dólares, ya tienen dos millones y medio. ¿Sí? Y están prometiendo que el costo ¿sí? del producto va a ser inferior a 500 dólares. Un cuate que es tu despertador, que platica que te toma fotos, ¿verdad? Que puede ser tu cámara de vigilancia, que puede ser muchas cosas. ¿sí? Te, te avisa que no va a ser la tarea por ustedes, eso sí, todavía, bien, ¿verdad? Pero síganme, ¿no? Pues, ahora sí, si quieren ser ingenieros, chavos, hagan sus propias tareas. Ese, ese, es otra, ese es otro consejo, es decir, la ingeniería es bien padre, pero también implica trabajo duro. Y yo creo que no hay mayor satisfacción que la del de logro cuando trabajamos con mucho, con mucho esfuerzo. Y muy bien, ya para cerrar, jóvenes. ¿Cómo se ve entonces la ingeniería hacia el futuro? ¿Qué necesitamos los ingenieros del futuro? Innovación, fortalecimiento y difusión. Todo eso ya lo platicamos a lo largo de esta breve charla. Innovar, ver el mundo con otros ojos, ver el futuro y traerlo ahorita. Eso es innovar. Imaginarnos eso que ahorita no existe. Claro, muchas veces innovamos sobre lo que ya está, pero también nos podemos poner en un ámbito de innovación donde ni siquiera aquello que nosotros estamos soñando lo hemos visto en ningún lado. Fortalecimiento. ¿A qué me referiré por fortalecer? ¿Qué tenemos que fortalecer? Un ingeniero, ¿de qué debe de saber? De todo, pero primordialmente. ¿Cuáles son las dos? Exactamente. Es decir, claro, los ingenieros tenemos que ser buenos en nuestras disciplinas. Tenemos que saber de todo. Es, ya no nada más es ser bueno en física, en matemáticas, en química, en biología, ¿sí? en, en computación. También tenemos que saber de arte. ¿Vieron la película de Steve Jobs? Eh, no, sí. no, se las recomiendo enormemente. Creo que sí es para su edad. Sí, no, no vaya a estar. Si, si, si no es para su edad, yo no dije eso. Es no la sí, sí, sí. Si es clasificación R, no hay. Pero hay una parte muy padre donde él lo que les dice a su gente es: tenemos que hacer arte con lo que hacemos. Y es: le vamos a comprar Y lo dijo y me encantó la frase: porque digo, oye, le voy a cobrar una lana por esta computadora al cliente. Quiero que la lana que le va a costar sea poco comparado con lo que se lleve. Eso realmente es parte de lo que tenemos que pensar. Igual en la parte en la que están diseñando las fuentes, Max se caracteriza para muchas fuentes, y uno de sus ingenieros te dice que no era necesario, no era primordial el diseño de las fuentes. Y yo se enojó y lo corrió porque dijo que todo es esencial, todo es primordial. Exactamente. Un ingeniero, y yo sé que va a llegar el momento donde eso que voy a decir les va a hacer mucho más sentido. Un ingeniero se tiene que atrever a que cuesten las cosas un poco más, es decir, que el costo de manufactura sea más elevado, pero para mantenernos con la lealtad del cliente. El cliente leal vale mucho más que los pesos que le vas a invertir a tu diseño. 
Entonces, ingenieros del futuro, lo que les pido es, sigan bien en su escuela, conozcan muy bien de sus materias, elijan muy bien su disciplina, elijanla por pasión, chavos. Elijanlo por lo que les gusta. Ustedes pueden ser lo que gusten. Si al final terminan por decidir, no, no quiero ser ingeniero, qué padre. Pero lo que elijan, elijanlo porque los apasione, porque les guste hacerlo. Sean una generación, chavos, de gente que trabaje por gusto. Es más, que no trabaje, porque se divierten en su trabajo. ¿Sí? Sean como cuando ve uno a los deportistas y los ve uno extasiados, felices, que dicen, oye, a mí me pagan por hacer lo que más me gusta. De eso se trata. De eso se trata la vida, chavos. ¿Sí? Se trata, yo creo que el fin último de la vida, sí, es ser feliz. Y ayer que venía en el día que dije, sí, les voy a decir esto a los chavos. Pero la felicidad no es la felicidad de estar tirado en una maca rascándome la barriga, ¿verdad? O estar haciendo nada. No, yo creo que eso no hace feliz a nadie. Yo creo que la felicidad viene de la satisfacción y la satisfacción puede venir del trabajo bien hecho, de una vida personal plena. Combinen todos esos este, factores dentro de sus vidas, chavos. Y bueno, ya nada más antes de que se me vayan, aquí están los datos de la, de la gente que tenemos por acá cerca en el TEC. ¿verdad? La maestra Claudia Borbón, la licenciada Mayra, que está por acá arriba en el stand, ¿verdad? Conózcanos en el TEC. Si el TEC es la opción para ustedes, bienvenidos. Y si no, también bienvenidos. O sea, se trata honestamente de que encuentren ustedes su profesión y la institución donde ustedes quieran desarrollar. El TEC es una opción, yo considero que es una excelente opción, pero no, no puedo cerrar los ojos y decir es la única. Jóvenes, analicen bien su decisión. ¿sí? Y si deciden por el TEC, bienvenidos, búsquenme donde sea. Yo ahí estoy, me llamo Jorge Alberto González Mendivi, teclean mi nombre en Google y les van a aparecer todos mis datos de Facebook, de Twitter, del canal este que les platico de YouTube. Si se quieren suscribir, por favor, están invitados. Yo ahí pongo cápsulas que le ayudan a mis alumnos a entender mejor los conceptos. Si ustedes quieren conocer más de ingeniería industrial, ahí está, ahí tengo varios videos de esto, este video ahí va a estar, para que lo puedan ver si a ustedes les interesó recordar la charla, o si lo quieren compartir con sus profesores, con sus papás, para que vean que vinieron a aprovechar el tiempo productivamente. Jóvenes, les agradezco eh, su presencia, les agradezco sobre todo su participación y su interés, y estoy para servirles lo que se les ofrezca, chavos, y que tengan una muy bonita tarde y un buen fin de semana. Gracias.